Los contribuyentes de Torremolinos pagarán en el impuesto de bienes inmuebles el mismo tipo impositivo que se viene aplicando en el municipio desde el año 2006 y que coincide con el tipo máximo que permite la ley, es decir, el 1,16%, sin que sea de aplicación la supuesta bajada anunciada con la modificación de la ordenanza fiscal número 28, que fijaba el tipo impositivo en el 1,06%. Según el actual equipo de gobierno, esta reforma, aprobada en noviembre de 2014 por la anterior Corporación Municipal, presidida por Pedro Fernández Montes, no tuvo en consideración lo establecido por el Real Decreto Ley 20-2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público y la Ley 16-2013, que en el caso concreto de Torremolinos hacía inoperante la medida aprobada en pleno. Según los informes realizados por el Área Económica, así como por la Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Torremolinos y escuchados los criterios del Patronato de Recaudación Provincial y la Dirección General de Tributos, el tipo de gravamen sobre el IBI Urbano 2015 que corresponde aplicar, acorde a lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 16-2013, será del 1,16%, el tipo máximo permitido. De esta manera, durante 2015, Torremolinos seguirá siendo uno de los municipios con el IBI más caro del país, sin que el nuevo equipo de gobierno puede hacer nada para evitarlo, ha asegurado el concejal de Economía y Hacienda, Pedro Pérez. El Edil ha asegurado además que el Ayuntamiento de Torremolinos aportará en el ejercicio 2015 un total de 5.617.796 euros en subvenciones al IBI, lo que supone incrementar estas ayudas en un 5,6%, con una aportación de 297.229 euros más que el año pasado. La intención del actual equipo de gobierno es modificar la ordenanza para establecer una bajada progresiva del tipo impositivo, cuestión que se realizará en los próximos meses para que pueda entrar en vigor en el ejercicio 2016, ha insistido Pedro Pérez. Para este ejercicio ya tenemos las manos atadas y no tenemos más remedio que aplicar la ley, pero estamos trabajando para que los ciudadanos de Torremolinos no paguen por encima de sus vecinos de la Costa del Sol, ha concluido el Edil de Hacienda. Asimismo, el Ayuntamiento de Torremolinos ha informado que a partir del próximo lunes, día 13 de julio, se inicia el plazo de cobro en periodo voluntario de los recibos del impuesto de bienes inmuebles, finalizando el periodo de pago voluntario el jueves día 15 de octubre de 2015. De la misma manera, se abre el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones del impuesto de bienes inmuebles para los empadronados en el municipio, incluidos pensionistas, familias numerosas, viviendas de protección oficial, así como ascendientes descendientes. El plazo finalizará el viernes 11 de de septiembre para que la subvención pueda ser tramitada y tenga efectividad dentro del periodo voluntario de pago. Respecto a este asunto, el Partido Popular ha emitido un comunicado en el que manifiesta que por primera vez después de 20 años subirá el IBI para los empadronados en Torremolinos, a pesar de que el Partido Socialista prometió bajarlo paulatinamente. Según los populares, es cierto que debido a un error cometido por la intervención del Ayuntamiento, no tuvo en cuenta haber solicitado el aumento del valor catastral, pero también puntualizan que en el mencionado pleno de noviembre de 2014, según está recogido en el acta, el alcalde Pedro Fernández Montes dijo textualmente «El objetivo es que no suba el IBI con respecto a 2015, y si el catastro va a seguir aumentando el valor catastral de los recibos del IBI, y si eso se produce para el 2015, este ayuntamiento, este equipo de gobierno, procurará bajar el tipo impositivo». En el PP también mantienen que es incierto que el IBI sea de los más caros del país, pues no depende tanto del tipo impositivo como del valor catastral, que en el caso de Torremolinos fue fijado en 2001, muy inferior a los valores de los siguientes años del boom inmobiliario. Por todo ello, el Partido Popular anuncia que va a presentar una moción en el próximo pleno solicitando que se aprueben subvenciones a todos los recibos del IBI por el mismo importe en que han sido incrementados para el 2015, de modo que los vecinos paguen lo mismo que pagaron en el 2014.